Oi, pessoal, iniciando o vlog hoje. Hoje é feriado aqui na minha cidade. Mas mesmo assim vai ser um dia bem corrido, porque nós vamos na cidade vizinha fazer umas comprinhas para Isabela. Mas eu pretendo mostrar todas as minhas refeições para vocês, iniciando agora pelo café da manhã. A, tanto a minha nutricionista quanto a minha obstetra falaram para eu não fazer a, a medição em jejum, não tinha necessidade porque estava bem controladinho. Elas falaram para eu fazer somente duas horas após o almoço e duas horas após o jantar, todos os dias. Aí fazer uma medição por dia, ou eu faço duas horas após o almoço ou duas horas após o jantar. Daí eu estou intercalando entre essas duas medições. Mas hoje eu pretendo mostrar para vocês todas as minhas refeições e espero muito que vocês gostem. Ó, pessoal, fiz aqui uma torradinha de pão integral, queijo cottage, duas fatias de queijo e um cafezinho sem açúcar com leite. Pessoal, dia de restaurante por aqui, tentei pegar o mínimo possível, peguei uma variedade bem grande de salada, carninha, peguei alguns carboidratos porque eu não consegui me conter, <risos> mas a salada vai equilibrar um pouquinho. Então, pessoal, acabei de gravar o vídeo das roupinhas que eu comprei hoje de manhã, algumas roupinhas que faltavam para o enxoval da Isabela. Acabei de gravar o vídeo agora, estou com bastante fome. Vou mostrar para vocês um pouquinho do lanche que eu vou fazer hoje à tarde. Ó, coloquei aqui um iogurte com um pouquinho de granola e uma colherzinha de pasta de amendoim. Esse vai ser meu lanche da tarde. Então, pessoal, cafezinho da tarde, um cafezinho com leite, sem açúcar... Duas rosquinhas de polvilho. Essa rosquinha, ela é caseira, tá? Minha sogra que faz. Aquela lá eu não gostei muito. Aquela que eu tinha comprado no último vídeo, eu não gostei muito. Aí eu tô comendo essa da minha sogra, que ela é caseirinha. Aí eu tô comendo também um pão de queijo. E ba uma bananinha amassada, esquentada no micro-ondas, uns 20, 20 segundinhos, com chia, tá? Esse é meu café. E pra fechar o dia... Uma carninha com polenta frita e um chuchu com cenoura refogadinho. Esse é o meu jantar. Bom dia! Meu café vai ser uma panquequinha de banana com ovo e aveia, pasta de amendoim e um cafezinho com leite sem açúcar. Pessoal, meu lanchinho da manhã vai ser uma ameixa, algumas castanhas de caju e, e do Pará. Eu não vou comer todas essas, tá? Eu só sempre ando na minha bolsa com, com algumas castanhas, porque daí quando eu vou, é, às vezes eu saio de casa, né? Pra comer um lanchinho no meio da tarde, é bom sempre ter. Pessoal, hoje eu vim almoçar aqui na minha mãe. Eu vou comer uma colherzinha de maionese, arroz, feijão, carne e uma variedade bem grande de salada. Tem beterraba, brócolis e repolho. Agora o meu café da tarde, olha esse bolinho que delícia, ele é todo com farinha boa, é, tá dentro da minha dieta, eu posso comer, e uma bananinha amassada com chia, esse vai ser meu cafezinho da tarde.
bom dia! Hoje mostrei como eu faço essa minha panquequinha de banana com aveia. Eu vou colocar a receita dela aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Eu coloquei também um pouquinho dessa pasta de amendoim aqui, que é zero adição de açúcares. Cafezinho com, com leite. E ficou assim o meu cafezinho de hoje. Então é isso, pessoal. Finalizando mais um vlog. Passei aqui no mercado para comprar algumas coisinhas. Vou fazer uns takes de algumas coisas que eu compro também aqui, mais naturais, que são recomendadas na minha dieta. E para mostrar para vocês que eu já comprei e gostei bastante do sabor. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Ó, pessoal, quero aumentar o meu consumo de abacate, porque ele diminui o índice glicêmico. Daí eu já comprei um aqui. Lembrei de comprar, porque eu não... Toda vez que eu vinha, eu não lembrava de comprar. Esse aqui tá bem madurinho, então eu quero comer amanhã no café da manhã. Então, pessoal, essa aqui é a farinha de aveia que eu utilizo pra fazer a minha panqueca de banana com aveia e ovo. Mas, se você quiser, você pode utilizar também a aveia em flocos, né? Eu gosto bastante dessa, mas ela tem um pouquinho mais de carboidrato, sabe? Mas, se você quiser utilizar a aveia em flocos também, ela acaba dando... É, maior quantidade de fibras ao longo do dia Aí vai uma escolha sua Eu gostei mais com essa farinha aqui A vem flocos, às vezes eu gosto de comer com as frutas Olha, essa aqui foram as, as geleias que eu comprei sem açúcar Aqui no, no mercado que eu encontrei, tá? Tem de vários sabores A que eu comprei foi a de morango Agora eu vou dar uma olhadinha aqui em qual que eu vou comprar, tá? Eu vou comprar porque eu gosto de colocar em cima da, da panquequinha que eu faço então, eu gosto bastante dessas geleias. Hoje eu vou levar essa geleia. Ela é orgânica, de banana sem açúcar. Estava olhando os ingredientes aqui. É só banana e suco de maçã. Olha só as informações nutricionais. Não tem açúcar. Então, acho que ela vai ser mais docinha porque é de banana, né? Não é tão é, azedinha quanto aquela de morango que eu tinha levado é, na semana passada. Então, para colocar em cima da panqueca, eu acho que essa aqui vai ser bem boa. Semana passada, eu levei esse pão integral aqui. Eu gostei bastante, só que eu achei a fatia dele um pouco grossa. E hoje, eu estava passeando aqui pelo mercado. Eu encontrei esse aqui, que é da mesma marca, só que ele é sem açúcar. Então, eu vou levar para experimentar. Olha só as informações nutricionais. Pareceram bem boas as informações. Ele não contém açúcares, então eu estou levando ele para experimentar, depois eu falo para vocês se eu gostei. Vou levar esse iogurte aqui, ele é zero adição de açúcares. Aquele que eu levei semana passada, eu não gostei muito, achei ele um pouco azedo demais, sabe? Para comer com fruta. Aí ah, eu vou levar esse aqui, daí depois eu digo para vocês se eu gostei ou não. Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vlog. Beijinhos!